ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பீரியாடிக் டேபிள் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டிஸ்கவரி ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் மனித சமுதாய வளர்ச்சியோடு உடன்பட்டிருக்கு எப்படின்னா பிற்காலத்தில் மனுஷன் கல் மூலமாக தான் நெருப்பை உருவாக்குனான் அப்புறம் ஸ்டோன் ஏஜில் நிறைய மெட்டல்ஸ் அண்ட் எலமெண்ட்ஸை வெப்பனாக யூஸ் பண்ணான் மனித சமுதாயம் வளர்ச்சி அடைய அடைய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எலமெண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதும் அதிகமாகிட்டே தான் வந்துச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் ஃப்ரான்ஸில் இருந்து வந்த லவோசியர் மொதல் முதலாக இருபத்தி மூணு எலமெண்ட்ஸை நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி லிஸ்ட்டாக பப்ளிஷ் பண்ணார் இவர் அந்த இருபத்தி மூணு எலமெண்ட்ஸை நாலு குரூப்பாக பிரித்தார் ஆசிட் மேக்கிங் கேஸ் லைக் மெட்டாலிக் அண்ட் ஆர் தி எலமெண்ட்ஸ் முதல்ல இருபத்தி மூணு எலமெண்ட்ஸோட ஆரம்பித்த நாம் இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக நூற்றி பதினெட்டு எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ மனித சமுதாயம் எவ்வளோ வேகமாக வளருதுன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இதுக்கடுத்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் எலமெண்ட்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ண முன் வந்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழில் டாபரீனர் ஒரே ப்ராப்பர்ட்டிஸுடைய மூணு மூணு எலமெண்ட்ஸை தனித்தனியாக பிரித்தார் இதை தான் ட்ரையச்சுன்னு சொன்னாங்க இதில் மிடிலில் இருக்கிற எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் வெயிட் மற்ற ரெண்டு எலமெண்ட்டோட அரித்மெட்டிக் மீனாக இருக்கும் அடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் டி சான்கோட்வைஸ் எலமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் அட்டாமிக் வெயிட்ஸை சம்மந்தப்படுத்தி ஒரு ஹீலிக்ஸ் பண்ணார் இந்த ஹீலிக்ஸ் ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்புறம் அந்த சிலிண்டரோட சக்கம்ஃபரன்ஸ் சிக்ஸ்டீன் யூனிட்ஸ் இருந்துச்சு ஹீலிக்ஸோட ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு அடுத்து எலமெண்ட்ஸோட அட்டாமிக் வெயிட் சிக்ஸ்டீனாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலில் ஜேன் யூலேண்ட் லா ஆஃப் ஆக்டேஸ் ப்ரொப்போஸ் பண்ணார் இதில் எலமெண்ட்ஸோட அட்டாமிக் வெயிட்டை இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு எயித் எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட சிமிலராக இருக்கும் அடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதில் மெண்டலீவ் அட்டாமிக் வெயிட்டை ஃபங்க்ஷனாக வச்சு எழுபது எலமெண்ட்ஸ் கொண்ட பீரியாடிக் டேபிள் பப்ளிஷ் பண்ணார் இதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா அவர் காலத்தில் சில எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்காமலேயே அந்த எலமெண்ட்ஸ்க்கு பிளாங்க் ஸ்பேஸஸ் அவரோட பீரியாடிக் டேபிளில் விட்டுருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் அந்த மிஸ்ஸிங் எலமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் ப்ரெடிக் பண்ணார் ஈக்கா அலுமினியம் ஈக்கா சிலிக்கன்ற எலமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ரெடிக் பண்ணார் அதுக்கடுத்து கண்டுபிடிச்ச கெலியம் அண்ட் ஜெர்மானியம் அவர் ப்ரெடிக் பண்ண ப்ராப்பர்ட்டிஸோட ஒத்து போச்சு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் மோஸ்ட்லி எலமெண்ட்ஸ் எமிட் பண்ண எக்ஸ்ரே ஃப்ரீக்வன்சியோட அட்டாமிக் நம்பருக்கு இருக்கிற தொடர்பை வச்சு மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் அட்டாமிக் நம்பராக ஃபங்க்ஷனாக வச்சு பப்ளிஷ் பண்ணார் அது தான் இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க பீரியாடிக் டேபிள் இப்போ வாங்க பீரியாடிக் ட்ரென்ஸ்க்கு போகலாம் ஒரு ஆட்டமோட மைய பகுதியிலிருந்து கடைசி எலக்ட்ரானோட அவுட்டர் ஷெல் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயானோட நியூக்ளியஸில் இருந்து அந்த நியூக்ளியஸ் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கடைசி எலக்ட்ரான் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அயானிக் ரேடியஸ் இந்த அயானிக் ரேடியஸ் பவுலிங் மெத்தட் வச்சு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு நமக்கு எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஆட்டமில் நியூக்ளியஸ் எலக்ட்ரான்ஸு அட்ராக்ட் பண்ணும் அதுவே எலக்ட்ரான் இன்னொரு எலக்ட்ரானை ரிப்பல் பண்ணும் இப்படி ஒரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு எலக்ட்ரானை ரிப்பல் பண்ணுறதுனால நியூக்ளியஸ்க்கு கடைசி எலக்ட்ரான் மேலே இருக்கிற அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் குறையும் இதுக்கு காரணமாக லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் அண்ட் நியூக்ளியஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு ஷீல்டு மாதிரி வேலை செய்யும் இதுதான் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அந்த கடைசி எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற நியூக்ளியர் சார்ஜ் தான் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற கேஷியஸ் ஆட்டமோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லூஸ்லி பவுண்டட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான தேவையான எனர்ஜி அயனைசேஷன் எனர்ஜி அதுவே ஒரு ஆட்டமோட அவுட்டர் மோஸ்ட் வேலன்ஷியலில் ஒரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி எலக்ட்ரான் எஃபினிட்டி நெக்ஸ்ட்டு கோவலன் மாலிக்குள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட் எலக்ட்ரான்ஸை தன் பக்கம் இழுக்கிறது எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி லெஃப்ட் டு ரைட் பீரியடில் அட்டாமிக் ரேடியஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதுவே அயனைசேஷன் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் எஃபினிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் டாப் டு பாட்டம் குரூப்பில் அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுவே அயனைசேஷன் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசணும்னா கமெண்ட்டில் ரிவீல் பண்ணுங்கள் உங